வணக்கம் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலில் போலீஸ் எக்ஸாம்குள்ளே சைக்காலஜி கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எப்படி கொஷின் பேப்பர் கேட்டிருந்தாங்க அதை அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுட்ருப்பீங்க தமிழில் பன்னெண்டு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் பன்னெண்டு கொஷின் ஹிஸ்ட்ரியில் ஆறு ஜியாகிரஃபியில் அஞ்சு பாலிட்டியில் ஒன்று எக்கனாமிக்ஸில் ரெண்டு பாட்னி சாலஜியில் ஆறு கேட்டிருந்தாங்க ஆப்டிடியூடில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு சைக்காலஜியில் முப்பது மொத்தம் மேக்ஸ் ரிலேட்டடாக அதாவது சைக்காலஜி ரிலேட்டடாகவே தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க டோட்டலாக எயிட்டி கொஷின்ஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நீங்கள் எதில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எதில் க நீங்கள் வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ லாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம சைக்காலஜி கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் சைக்காலஜி கொஷின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சீரீஸ்லேருந்து அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க முப்பத்தாறு கொஷினில் நாலு கொஷின் நம்பர் சீரீஸ்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்க அதே போல் டூ தௌசண்ட் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நம்பர் சீரீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நம்பர் சீரீஸ் தான் இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் டென்னில் கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் சீரீஸில் எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சம்ஸ் பார்ப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இதுக்கு நீங்கள் பார்த்தோடனே நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிவிடுவீங்க இந்த நம்பர் சீரீஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமாக என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த நம்பர் சீரீஸ் மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் எந்த எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடியுமே இது நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கிறது தான் நல்லது அப்போ தான் நம்ம ஆப்டிடியூடை சால்வ் பண்ண முடியும் பாருங்கள் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அதாவது ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது இதுதான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு அதாவது ஓ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு மூணு மூணு ஒம்பது நான்கு பதினாறு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி இந்த எக்ஸாம் போலீஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் தெளிவாக மனப்பாடமாக வச்சுக்கோங்க செவன் ஸ்கொயர்னு கேட்டால் டக்குன்னு ஃபார்ட்டி நைன்னு சொல்லணும் நீங்கள் திடீர்னு உங்கள்கிட்ட எயிட்டி ஒன்ங்கிற நம்பரை கொடுத்தா அது நைன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அதாவது எப்படி ரிவர்ஸில் கேட்டாலும் சரி எப்படி கேட்டாலும் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்பர் சீரீஸ் ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் கியூப் நம்பர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கியூப் ஒன் டூ கியூப் எயிட் த்ரீ கியூப் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் கியூப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா டென் கியூப் வரைக்கும் தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க நைன் கியூப் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் எயிட் கியூப் ஃபைவ் ஒன் டூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மனப்பாடமாக வச்சுக்கோங்க எதை எப்போ கேட்டாலும் சொல்கிற மாதிரி ஞாபகமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா தான் தெரியும் எக்ஸாமில் எவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அதே போல் அடுத்து இந்த நம்பர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பகு எண் பகா எண்ணுன்னு சொல்லுவோம் அது இது இது ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பகா எண்கள் பகா எண்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒன்றாலையும் தன்னாலையும் மட்டுமே வகுப்படக்கூடிய எண்கள் இப்போ பதினொன்றுங்கிற நம்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றால் வகுப்படும் இல்லைனா தன்னால் தான் பதினொன்னாலேயே வகுப்படும் வேறு எந்த நம்பராலையும் வகுப்படாத எண்களை தான் பகு பகா எண்கள்னு சொல்கிறோம் இப்போ பத்தொம்போதுங்கிற நம்பரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்தொம்போதுங்கிற நம்பரால் மட்டுமே அது வகுப்படும் இல்லைனா ஒன்றுங்கிற நம்பர் வகுப்படும் வேற எந்த நம்பராலையும் அதை வகுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட எண்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பகா எண்கள் இந்த பகா எண்கள் வந்து ஒன்னிலிருந்து ஐம்பதுக்குள்ள அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து எல்லா நம்பரையும் மனப்பாடமாக வச்சுக்கோ மனப்பாடமாக வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது பார்த்தோடனே டக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒன்றுங்கிற நம்பர் வந்து பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றுங்கிற நம்பர் பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல அதுக்கப்புறம் வர ரெண்டுலேருந்து தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ரெண்டுங்கிற நம்பர் பகா எண் மூணு அடுத்து அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தொம்பது முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தேழு ஐம்பத்தி மூணு இது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பதுக்குள்ளே நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்பர் சீரீஸில் சம்ஸ் பார்ப்போம் எப்படியெல்லாம் கேட்கலான்ட்டு இப்போ நான் ஒவ்வொரு மாடல்லையும் ஒவ்வொரு சம் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் கொஷின் பே
அப்போ அடுத்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் ஆறு ஸ்கொயருக்குள்ளே நம்பராக தான் இருக்கும் ஆறு ஸ்கொயர் என்ன ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு அப்போ இதோட ஆன்சர் முப்பத்தாறு இதை தான் ஸ்கொயர் சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சீரீஸை என்ன சொல்லுவோம் ஸ்கொயர் நம்பர் சீரீஸ் இது ஒரு மாடல் இது ஃபஸ்ட்டு மாடல் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறதுல ஃபஸ்ட்டு மாடல் ஸ்கொயர் நம்பர் சீரீஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அடுத்த நம்பர் நாலு இருக்குது அடுத்த நம்பர் ஒம்பது இருக்குது இந்த நம்பர்ஸை பார்த்த உடனே ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் நம்ம படித்து வச்சுருந்தோம்னா டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இது ஒன்று ஸ்கொயர் இது ரெண்டு ஸ்கொயர் இது மூணு ஸ்கொயர் இது நாலு ஸ்கொயர் இது அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்தது என்னவாக இருக்கும் ஆறு ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் அப்போ அதோட ஆன்சர் முப்பத்தாறு அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தாறு இடையில் ஒரு நம்பர் விட்டுருக்காங்க அறுபத்தி நாலு எண்பத்தொன்று நூறு விடுபட்ட எண்ணெய் காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இது பா இதுவும் நீங்கள் பார்த்த உடனே தெரியும் இதில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இதில் இடையிலேருந்து ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அப்போ இருபத்தஞ்சுங்கிறது என்ன நம்பர் அஞ்சு ஸ்கொயர் முப்பத்தாறுங்கிறது ஆறு ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் ஏழு ஸ்கொயராக இருக்கும் இது கரெக்டான அடுத்த நம்பரையும் போ எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக போட்டு பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க அறுபத்தி நாலுங்கிறது எட்டு ஸ்கொயர் எண்பத்தொன்றுங்கிறது ஒம்பது ஸ்கொயர் நூறுங்கிறது பத்து ஸ்கொயர் அப்போ கரெக்டாக வருது அப்போ இடையில் உள்ள நம்பர் என்னவாக தான் இருக்கும் ஏழு ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் ஏழு ஸ்கொயரோட ஆன்சர் என்ன நாற்பத்தொம்பது ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்பது அப்போ இதோட ஆன்சர் நாற்பத்தொம்போதுங்கிறது தான் ஆன்சர் இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒன்றுலேருந்து தான் கேட்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இடையிலேருந்து கூட கேட்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் வரைக்கும் தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் ஸ்கொயர் நம்பர் சீரீஸ் மாடல் இதில் எப்படி கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்தது கியூப் நம்பர் சீரீஸ் மாடல் பார்ப்போம் இப்போ ஒன்றுங்கிற கியூப் நம்பர்ஸ் படித்து வச்சுருந்தோம்னா இதை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒன்றுங்கிறது ஒன்று கியூப் எட்டுங்கிறது ரெண்டு கியூப் இருபத்தேழுங்கிறது மூணு கியூப் அறுபத்தி நாலுங்கிறது நாலு கியூப் அப்போ அடுத்த நம்பர் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் அஞ்சு கியூபாக இருக்கும் அஞ்சு கியூபோட ஆன்சர் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு கியூபோட ஆன்சர் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ நான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்காமல் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் டேரெக்டாக ஆன்சர் போடுறோம் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒன்றுங்கிறது ஒன்று கியூப் நீங்கள் ஒன்றுங்கினோடனே ஒன்று கியூப் அப்படின்னு முடிவு பண்ண முடியாது அடுத்த நம்பரை பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் அது அடுத்தடுத்த நம்பரை பார்த்துட்டு தான் இது ஃபுல்லாகவே கியூப் நம்பர்ஸா இல்லை ஸ்கொயர் நம்பர்ஸா என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ எட்டுங்கிறது ரெண்டு கியூப் இந்த கியூப் நம்பர்ஸ் படித்து வச்சுருக்கிறதுனால இது நம்மளுக்கு பார்த்த உடனே ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் அடுத்து அதே மாதிரி தான் ஒன்றுலேருந்து தான் கேட்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இடையிலேருந்தும் கேட்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அறுபத்தி நாலுங்கிறது நாலு கியூப் நூற்றி இருபத்தஞ்சுங்கிறது அஞ்சு கியூப் இரநூத்தி பதினாறுங்கிறது ஆறு கியூப் அப்போ கண்டிப்பாக கொஷின் மார்க் உள்ள இடத்துல ஏழு கியூபாக தான் இருக்கும் ஐநூற்றி பன்னெண்டுங்கிறது எட்டு கியூப் அப்போ ஏழு கியூபோட ஆன்சர் என்ன முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு தான் ஏழு கியூபோட ஆன்சர் ஸோ இதோட ஆன்சர் ஏழு கியூப் இப்போ நம்ம ரெண்டு மாடலில் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று ஸ்கொயர் நம்பர் சீரீஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து கியூப் நம்பர் சீரீஸ் பார்த்துருக்கோம் இது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸ்கொயர் நம்பர் சீரீஸ் ஸ்டா ஒன்றுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்னு இல்லை இடையிலேருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம் அதே போல் கியூப் நம்பர் சீரீஸும் இடையிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கலாம் இதை பார்த்தோடனே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ இது இது கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இடையிலேருந்து கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நம்பர்ஸ் தெளிவாக மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வரைக்குமாவது கியூப் நம்பர்ஸும் பதினஞ்சு வரைக்குமாவது ஸ்கொயர் நம்பர்ஸும் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தோடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்த மாடல் பார்ப்போம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் நம்பர் சீரீஸ் வந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினெட்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தொம்போது வேறுபட்ட எண்ணெய் காண்க விடுபட்ட எண்ணில் இதில் எடையுமே விட்டு வச்சுல அவங்க வேறுபட்ட எண்ணெய் காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரே விதமான நம்பராக இருக்கும் ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் வேறுபட்டு இருக்கும் அந்த நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்படி பார்க்க போனால் இப்போ ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினெட்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தொம்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பதினொன்று பதிமூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தொம்போது எல்லாமே ஒத்த பட நம்பராக இருக்குது இந்த பதினெட்டுங்கிறது மட்டும்தான் என்னவாக இருக்குது ரெட்ட பட நம்பராக இருக்குது அப்போ இதை இதுதான் என்னது இதில் வேறுபட்ட எண் அப்போ ஒற்றை படை ரெட்டை படை இதில் கூட வித்தியாசம் கேட்கலாம் இப்போ ஒருவேளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொஷின்லேயே
சாரி பகா எண்கள் எல்லாமே பகா எண்கள் ஆனால் அந்த பதினெட்டுங்கிறது மட்டும் பகு எண் அப்போ பகு எண் பகா எண் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இதில் வேறுபட்ட எண் எது பதினெட்டுங்கிறது தான் வேறுபட்ட நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் ஒன்று ஒற்றை படை இரட்டை படை வித்தியாசத்தில் கேட்கலாம் இல்லைனா பகு எண்ணா பகா எண்ணா அந்த வித்தியாசத்தில் கேட்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஏழு ப இதில் பதினெட்டும் ரெண்டும் ரெட்டை படை அப்போ ரெண்டு நம்பர் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம வேறு எப்படி யோசிக்கணும் பகு எண் பகா எண்ணில் யோசிக்கணும் அதில் பதினெட்டுங்கிறது மட்டும்தான் பகு எண் பாக்கி எல்லாமே பகா எண் இதை இந்த மாதிரி மாடலில் கூட கேட்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த கொஷின் பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு இருபத்தொன்று நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பது இதில் கே வேறுபட்ட எண் கேட்குறாங்க நம்ம ஒத்தப்படையா ரெட்டப்படையா அந்த இதிலையே பார்ப்போம் இது எல்லாமே ஒத்தப்படை பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு இருபத்தொன்று நாற்பத்தேழு இந்த ஐம்பதுங்கிறது மட்டும்தான் ரெட்டை படை எண் அதனால் இதுதான் வேறுபட்ட எண் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதில் பகு எண்ணா பகா எண்ணா அப்படிங்கிற மெத்தடில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தேழும் பகு எண் தான் ஐம்பதும் பகு எண் தான் அப்போ நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ இது என்ன மாடல் ஒற்றை படையா ரெட்டை படையாங்கிற மாடல் இது பகு எண்ணா பகா எண்ணாங்கிற மாடல் அதை வச்சு நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க டக்குன்னு பார்த்த உடனே ஒத்தப்படையா ரெட்டப்படையான்னு பார்த்து போட்டுறாதீங்க அதிலேயே ஒத்த பகு எண் பகா எண் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் செக் பண்ணியும் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து மூணு நாலு மாடல் பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா ஸ்கொயர் நம்பர் சீரீஸ் பார்த்துருக்கோம் கியூப் நம்பர் சீரீஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒற்றைப்படை ரெட்டைப்படை பார்த்துருக்கோம் பகு எண் பகா எண் பார்த்துருக்கோம் நாலு மாடலில் இப்போ சம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த சம் பார்ப்போம் விடுபட்ட எண்ணை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் பார்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தோன்னே இது ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கிடையாது கியூப் நம்பர்ஸ் கிடையாது பகு எண் பகா எண் இதெல்லாம் கிடையாதுங்கிறது பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து என்ன செக் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் உள்ள ரிலேஷனை பார்க்கணும் இப்போ மூணுக்கும் ஏழுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஏழுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் இப்போ மூணுல மூணுலேருந்து ஏழு எப்படி வருது நாலு கூட்டியிருக்காங்க ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு எப்படி வருது அஞ்சை கூட்டியிருக்காங்க பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டு ஆறை கூட்டியிருக்காங்க அப்போ எல்லாமே எப்படி வருது நாலு கூட்டியிருக்காங்க அஞ்சு கூட்டியிருக்காங்க ஆறு கூட்டியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக அடுத்த நம்பரில் என்னத்தை கூட்டியிருப்பாங்க ஏழு ந ஏழு நம்பரை கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ பதினெட்டோட ஏழை கூட்டினா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சோட எ எத்தனையை கூட்டியிருப்பாங்க எட்டை கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ இருபத்தஞ்சோட எட்டை கூட்டி பாருங்கள் முப்பத்தி மூணு சரியாக வருது அப்போ இருபத்தஞ்சுங்கிறது தான் ஆன்சர் இப்போ இதுதான் வந்து அடிஷன் சீரீஸ் அதாவது கூட்டல் ஒன்று ஒன்றையும் கூட்டல் மூலமாக தொடர்பு படுத்தியிருப்பாங்க இப்போ மூணுக்கும் ஏழுக்கும் என்ன ரிலேஷன் ஏழுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் ஒவ்வொரு நம்பருக்குள்ள ரிலேஷனை வச்சு செக் பண்ணி நம்ம இதை ஆன்சர் போடுவோம் அடுத்த நம்பர் பாருங்கள் இது ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கியூப் நம்பர்ஸ் பகு எண் பகா எண் இதில் எந்த லிஸ்ட்லையுமே வரலங்கிறதுனால நம்ம அடுத்து இதை என்ன பண்ணுவோம் விடுபட்ட எண்ணை கேட்குறாங்க அப்போ இதை ரிலேஷன் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ரெண்டுக்கும் எட்டுக்கும் என்ன தொடர்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறுங்கிறத கூட்டியிருக்காங்க எட்டுக்கும் பதினாலுக்கும் ஆறை கூட்டியிருக்காங்க பதினாலுக்கும் இருபதுக்கும் ஆறை கூட்டியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக இருபதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னவா கூட்டியிருப்பாங்க ஆறுங்கிற நம்பரை கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ இருபதோட ஆறை கூட்டினா இருபத்தாறு அப்போ இதோட ஆன்சர் இருபத்தாறு இப்படி அடுத்தடுத்த நம்பரை கூட்டலாம் அஞ் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு இல்லை ஒரே நம்பரை கூட்டியிருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ரெட்டப்படையாக கூட்டியிருக்கலாம் நாலு எட்டு பன்னெண்டு இந்த மாதிரி கூட்டியிருக்கலாம் அது ஒவ்வொரு நம்பருக்குள்ள தொடர்பு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அடுத்தது எப்படி கேட்பாங்க அப்படி எப்படி ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் அடிஷன் சீரீஸ் கூட்டு கூட்டல் மூலமாக ஒவ்வொரு நரம் நம்பரையும் தொடர்பு படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்து இந்த மாடல் பாருங்கள் இரநூறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தி நாலு நூற்றி குறஞ்சிக்கிட்டே வந்திருக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்திருக்குன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்பர் கழிச்சிருக்காங்க அப்போ இரநூறுக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நம்பர் குறைவாக இருக்குது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கும் எண்பத்தி நாலுக்கும் பாருங்கள் எட்டு நம்பர் குறைவாக இருக்குது நூற்றி எண்பத்தி நாலுக்கும் நூற்றி எழுவத்தாறுக்கும் எட்டு நம்பர் குறைவாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நூற்றி எழுவத்தாறுலேருந்து எத்தனை நம்பர் குறைவாக இருக்கும் நூற்றி எழுவத்தாறுலேருந்து எட்டு நம்பர் குறைச்சிருப்பாங்க குறைச்சிருந்தாங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்போ அடுத்த அதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு தான் ஆன்சர் போன சம்ல ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போயிருந்தாங்க 
இந்த சம்ல குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு இந்த மாதிரி உள்ளதில் நீங்கள் ரிவர்ஸில் கூட இந்த சீக்வன்ஸை பார்க்கலாம் ரிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தாறுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தி நாலில் எட்டை கூட்டியிருப்பாங்க நூற்றி எண்பத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எட்டை கூட்டியிருப்பாங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து இரநூறுல எட்டை கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் இதில் இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பருக்கு மாறணும்னா எட்டை கூட்டியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் பார்த்தாலே தெரியும் கம்மியாக்கிட்டே வந்திருந்தால் கழிச்சிருப்பாங்க கூட போய்கிட்டே இருந்தால் கூட்டியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இது சப்டாக்ஷன் சீரீஸ் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த மாடல் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஏழு பதினாலு இருபத்தொன்று இருபத்தெட்டு ஒரு விடுபட்ட எண் கொடுத்துட்டு நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்த உடனே சொல்லிடுவீங்க ஏழு ஏழாம் நம்பரை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இது அடிஷன் சீரீஸ்லேயும் சொல்லலாம் இல்லைனா இது ஏழாம் வாய்ப்பாட்டில் வர்ற தொடர்னு கூட சொல்லலாம் ஏழாம் வாய்ப்பாட்டில் ஓர் ஏழு ஏழு ஈரேழு பதினாலு மூவேழு இருபத்தொன்று நாலேழு இருபத்தெட்டு ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ஆறேழு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ இதை மல்டி ஏழாம் வாய்ப்பாட்டில் வர்றதுன்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை இல்லை வேறு எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழுக்கும் பதினாலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பாருங்கள் ஏழை கூட்டியிருக்காங்க பதினாலுக்கும் இருபத்தொன்றுக்கும் ஏழை கூட்டியிருக்காங்க இருபத்தொன்றுக்கும் ஏழுக்கும் ஏழை கூட்டியிருக்காங்க எப்படி வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தோன்றபடி போடலாம் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் அவ்வளோதான் அடுத்த மாடல் பார்ப்போம் இப்போ வந்து நாம் ஸ்கொயர் சீரீஸ் பார்த்தோம் கியூப் சீரீஸ் பார்த்தோம் பகு எண் பகா எண்ணில் பார்த்தோம் ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படையில் பார்த்தோம் அடுத்து அடிஷன் சீரீஸ் பார்த்தோம் சப்ராக்ஷன் சீரீஸ் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் சீரீஸ் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் சீரீஸ் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடுங்க இப்போ இது வந்து ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கிடையாது கியூப் நம்பர்ஸ் கிடையாது ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படையில் வரல அப்போ என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பார்ப்பீங்க இப்போ ரெண்டுக்கும் நாலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பாருங்கள் இதோட ரெண்டை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்க இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டை கூட்டியிருப்பாங்க அடுத்து இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறை கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் பெரிய பெரிய ரிலேஷனாக வருது ஒன்றோட ஒன்று ஒரு சம்மந்தமுமே இல்லாமல் வருது அப்போ அடுத்து என்ன செக் பண்ணணும்னா கூட்டலுக்கு அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷனாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் இதோட இந்த நம்பரோட இதை என்ன பெருக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டோட ரெண்டை பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாலு அடுத்து நாலோட எதை பெருக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் நாலோட ரெண்டை பெருக்கியிருக்காங்களா இல்லை மூணை பெருக்கியிருக்காங்களா நாமூன் பன்னெண்டு அப்போ மூணை பெருக்கியிருக்காங்க அப்புறம் பன்னெண்டோட என்ன பெருக்கியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நாலை பெருக்கியிருக்காங்களா அப்போ அடுத்து நாற்பத்தி எட்டோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அஞ்சை பெருக்கணும் இதுதான் மல்டிப்ளிகேஷன் சீரீஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் சீரீஸில் ஒரே நம்பரால் பெருக்காமல் இந்த சீரீஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் பெருக்கியிருக்காங்க மூணால் பெருக்கியிருக்காங்க நாலால் பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ அடுத்து நம்ம ஆன்சரை எதால் பெருக்கணும் அஞ்சால் பெருக்கணும் நாற்பத்தி எட்டை அஞ்சால் பெருக்கி பாருங்க நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு இரநூத்தி நாற்பது இது ஒரு மாடல் இதுதான் மல்டிப்ளிகேஷன் சீரீஸ் இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் சீரீஸ்லேயே இன்னொரு மாடல் பார்ப்போம் இது ஒன்று கொண்டு உள்ள ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் வரும் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் பார்ப்போம் நாளோட எதை பெருக்கிரு எதை பெருக்குனா பன்னெண்டு வரும் நாமூன் பன்னெண்டு அடுத்து பன்னெண்டோட எதை பெருக்கியிருக்காங்க பன்னெண்டு மூணு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறோட மூணை பெருக்கியிருக்காங்க முப்பத்தாறு இன்ட்டு மூணு நூற்றி எட்டு அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்து எதால் பெருக்கணும் மூணால் தான் பெருக்கணும் இதில் அடுத்தடுத்த நம்பரால் பெருக்கியிருக்காங்க இதில் ஒரே நம்பரால் பெருக்கியிருக்காங்க நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் உங்கள் நம்பர் சீரீஸ் வரும்போது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு பார்த்த உடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ நூற்றி எட்டோட மூணை பெருக்கிக்கோங்க எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு நாலு ரெண்டு ரெண்டு ஒரு மூணு மூணு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு ஆன்சர் இது ஒரு மாடல் இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் சீரீஸில் பார்த்தாச்சு இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் உள்ள ரிலேஷனை பாருங்கள் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸா கியூப் நம்பர்ஸான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க பகு என்ன பகா என்ன ஒற்றைப்படையா என்னங்கிறத பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் உள்ள ரிலேஷனை பாருங்கள் அது அடிஷன் சீரீஸா சப்ராக்ஷன் சீரீஸா மல்டிப்ளிகேஷன் சீரீஸாங்கிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் இப்போ அடுத்த மாடல் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் பதினஞ்சு பதினாலு பத்தொம்பது பதினொன்று ஒன்று நம்ம சீரீஸில் பார்த்தோம்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகணும் இல்லை அதிகமாகிக்கிட்டே போகணும் இந்த மாதிரி குறைஞ்சிருக்கு அப்புறம் கூட போயிருக்கு அப்புறம் குறைஞ்சிருக்கு அப்புறம் கூட போயிருக்கு இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போயிருந்தால் இதை த
அதே போல் இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் அப்போ ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் தொடர்பு இருக்கும் இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ் இது ஒரு மாடல் இது இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பதினஞ்சுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் என்ன தொடர்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க பத்தொம்போதுக்கும் இருபத்தி மூணுக்கும் நாலு நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க அப்போ இருபத்தி மூணுக்கும் ஆன்சருக்கும் நாலு நம்பரை கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ இருபத்தி மூணோட நாலை கூட்டினா இருபத்தி ஏழு இதுதான் ஆன்சர் இப்போ பத் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலுக்கும் பதினொன்றுக்கும் மூணாக கழிச்சிருக்காங்க பதினொன்றுலேருந்து எட்டு மூணாக கழிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஆன்சர் வர்ற சீரீஸை மட்டும் பாருங்கள் இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ் நீங்கள் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒன்று குறைஞ்சிட்டே இருக்கணும் சீரீஸ் இல்லை கூட போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் குறைஞ்சி கூடி மாற்றி மாற்றி வந்துச்சுன்னா அதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ் அடுத்து இதை பாருங்கள் இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் முப்பத்தாறு எண்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது தொண்ணூறு இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வருது அப்போ இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் இதுவும் இதுவும் இந்த நம்பருக்கும் ஆன்சருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் அதே போல் இதுக்கும் 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 இப்போ முப்பத்தாறுக்கும் முப்பத்தொம்பதுக்கும் என்ன தொடர்புன்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு கூட்டியிருக்காங்க முப்பத்தொம்பதுக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டுக்கும் மூணு கூட்டியிருக்காங்க அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டுக்கும் ஆன்சருக்கும் மூணு கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ இதோட ஆன்சர் நாற்பத்தி அஞ்சு இப்போ ஒருவேளை பக்கத்துலேயே இன்னொரு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம இதில் என்ன தொடர்புன்னு பார்க்கணும் இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கூட்டியிருக்காங்க எண்பத்தெட்டுலேருந்து தொண்ணூறுக்கு தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு ரெண்டை கூட்டியிருக்காங்க அப்போ இதுக்கும் அடுத்த ஆன்சருக்கும் என்ன இருக்கும் ரெண்டை கூட்டி இருப்பாங்க ஸோ தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு அடுத்து தொண்ணூற்றி நாலு இதோட ஆன்சர் இதுக்கு பேர் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ் இது ஒரு மாடல் இது இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் பத்து பதினேழு இருபத்தாறு முப்பத்தேழு ஸ்கொயர் நம்பர்ஸா கியூப் நம்பர்ஸா எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ரிலேஷன் பார்ப்பீங்க ரிலேஷன் பார்க்கும்போது பத்துக்கும் பதினேழுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஏழை கூட்டியிருக்காங்க பதினேழுக்கும் இருபத்தாறுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் வந்து மூணு ஒம்பதை கூட்டியிருக்காங்க இருபத்தாறுக்கும் முப்பத்தேழுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று கூட்டியிருக்காங்க அப்போ ஒற்றை பட எண்களாக கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க ஏழு ஒம்பது பதினொன்று அப்போ அடுத்த நம்பர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பதிமூணுங்கிற நம்பரை கூட்டியிருப்பாங்க பதிமூணை கூட்டினா நாற்பது ஐம்பது இப்போ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த நம்பர் இதுதான் ஆன்சர் இப்படி இந்த மாதிரி ஒற்ற ஒற்றை படையில் கூட்டிகிட்டு போகலாம் ரெட்டை படையில் கூட்டிகிட்டு போகலாம் எப்படி வேணாலும் மாற்றி மாற்றி கூட்டலாம் அடுத்து இந்த நம்பர் பாருங்கள் ஒம்பது இருபத்தெட்டு அறுபத்தஞ்சு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு அடுத்த நம்பர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் நம்பர்ஸில் வராது கியூப் நம்பர்ஸில் வராது ஒற்றைப்படை ரெட்டைப்படை அந்த மாடல்லையும் வராது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்பருக்குள்ள ரிலேஷனை இது பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் சரியாக வராது அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கியூப் நம்பர்ஸை தெளிவாக மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இதை பார்த்தோடனே ரிலேஷன் தெரிஞ்சு போயிடும் இதில் கியூப் நம்பர்ஸ்க்கு அடுத்தடுத்து ஒரு நம்பரை கூட்டியிருக்க மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு கியூப் எட்டு எட்டோட என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றை கூட்டியிருக்காங்க ரெண்டு கியூப் எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பது மூணு கியூப் இருபத்தேழு இருபத்தேழு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தெட்டு நாலு கியூப் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அறுபத்தஞ்சு அஞ்சு கியூப் நூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று நூற்றி இருபத்தாறு அப்போ அடுத்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் ஆறு கியூப் ப்ளஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஆறு கியூப் என்ன இரநூத்தி பதினாறு இரநூத்தி பதினாறு ப்ளஸ் ஒன்று இதுதான் ஆன்சர் இது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்குறதுன்னா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் அடுத்த லெவல் அதே போல் ஏழுங்கிற நம்பரில் ஆரம்பித்து கேட்டிருக்கலாம் அதாவது ரெண்டு கியூப் மைனஸ் ஒன்று மூணு கியூப் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அந்த கியூப் நம்பர்ஸ்க்கோ ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்க்கோ அடுத்து ஒரு நம்பரை கூட்டி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லைனா கழித்து கொடுத்துருக்கலாம் இந்த மாடல்லையும் இந்த மாடல் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்குறதுனா இந்த மாடலில் கேட்பாங்க கொஞ்சம் யோசித்து எல்லா இதுவுமே செட் ஆகலைன்னா லாஸ்ட்டாக இதை யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கியூப் நம்பர்ஸ் மனப்பாடமாக வச்சுருந்தீங்கனாலே நம்பர்ஸை பார்த்த உடனே நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க இது ஸ்கொயர் நம்பர்ஸில் தான் ஒன்றை கூட்டியிருக்காங்க ஒன்றை கழிச்சிருக்காங்க இல்லை கியூப் நம்பர்ஸில் ஒன்றை கூட்டியிருக்காங்க ஒன்றை கழிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கியூப் நம்பர்ஸை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்பர் சீரீஸில் உள்ள எல்லா மாடலுமே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ந
டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்ட கொஷின்ஸ் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ரிலேஷனும் ஒன்றை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து மூணை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து நாலை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து அஞ்சு கூட்டியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக அடுத்த நம்பர் என்ன கூட்டியிருப்பாங்க ஆறை கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ பதினேழோட ஆறை கூட்டினா இருபத்தி மூணு அதான் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது அப்போ என்னென்ன கழிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு நம்பரை கழிச்சிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு நம்பரை கழிச்சிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக அடுத்தது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மூணு நம்பரை கழிச்சிருப்பாங்க மூணை கழிச்சா பதினாலு அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நாலு நம்பரை கழிச்சிருப்பாங்க இப்போ பதினாலில் பத் இப்போ நாலு போனால் பத்து அடுத்து அஞ்சை கழிச்சிருப்பாங்க பத்தில் அஞ்சு போனால் அஞ்சு அப்போ இந்த டேம் கரெக்டு அப்போ இதோட ஆன்சர் பதினாலு இது ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் தான் நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி மாடல்ஸ் பார்த்ததுனால டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணலாம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தொன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு ஸோ நம்ம வந்து இதை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் ஒரு கூட்டி ஒன்று கூடிக்கிட்டே போகலை இல்லை குறைஞ்சிக்கிட்டே போகலை மாற்றி மாற்றி வர்றதுனால இது ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரீஸ் ஸோ நம்ம பார்த்த உடனே இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள தொடர்பு இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள தொடர்பு இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள தொடர்பு பார்த்தோம்னா ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் இதுவும் இதுவும் தொடர்பாக இருக்கும் இதுவும் இதுவும் தொடர்பாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த தொடர்பு மட்டும் தெரிஞ்சாலே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாலும் இருபத்தி ரெண்டுக்கும் இருபத்தி மூணுக்கும் என்ன கனெக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை கூட்டியிருக்காங்க இருபத்தி மூணுக்கும் இருபத்தி நாலுக்கும் ஒன்றை கூட்டியிருக்காங்க அப்போ இருபத்தி நாலோட அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றை கூட்டிக்கணும் அப்போ இதோட ஆன்சர் இருபத்தி அஞ்சு ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இதோட மாடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்ததுனால டக்கு டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் மூணு அஞ்சு பதினொன்று பதினாலு பதினேழு இருபத்தி ஒன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒற்றை படை எண்களாக இருக்குது பதினாலுங்கிறது மட்டும் ரெட்டை படையாக இருக்குது ஸோ வேறுபட்ட எண் பதினாலு இப்படி சொல்லலாம் அல்லது இது எல்லாமே இல்லை பகு எண் பகா எண்ணில் வராது ஏன்னா இருபத்தி ஒன்றும் பகு எண் தான் பதினாலும் பகு எண்ணை தான் ஸோ இது வந்து ஒற்றை படை ரெட்டை படை மாடல் இது பார்த்தோன்னே அவ்வளோதான் இந்த நாலு கொஷின் தான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டது ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் கேட்ட கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் டென்னில் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பாருங்கள் எட்டு நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து இதில் பத்து நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து பன்னெண்டு நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்தது பதினாலு நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்தது பதினாறு நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க ஸோ ரெட்டை படையிலேயே கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக அடுத்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் பதினெட்டு நம்பரை கூட்டியிருப்பாங்க அப்போ எழுபது ப்ளஸ் பதினெட்டு எண்பத்தி எட்டு இதுதான் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்து இது பாருங்கள் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எல்லாமே கியூப் நம்பர்ஸ் ஒன் கியூப் ஒன் சாரி இது வந்து ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒன் கியூப் சாரி ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று அடுத்தது ரெண்டு ஸ்கொயர் கொடுக்காம என்ன பண்ணிட்டாங்க மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர் கொடுக்காம என்ன பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு ஸ்கொயர் கொடுக்காம ஏழு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எட்டு ஸ்கொயரை விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் ஒம்பது ஸ்கொயர் போடணும் ஒம்பது ஸ்கொயர் எண்பத்தி ஒன்று இதுதான் ஆன்சர் இது ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்த மாடல் பாருங்கள் இது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டிருப்பாங்க ஆறு பதினஞ்சு விடுபட்ட எண் நாற்பத்தஞ்சு அறுபத்தாறு தொண்ணூத்தொன்று இது நம்ம வந்து எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் நம்பர்ஸாக க்யூப் நம்பர்ஸாக இல்லை அடிஷன் சீரீஸாக சப்ராக்ஷன் சீரீஸாக எல்லாம் போட்டு போட்டு பார்த்தீங்கனாலும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆன்சர்லேருந்து போட்டு செக் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஆன்சராக போட்டு செக் பண்ணணும் செக் பண்ணும்போது எந்த ரிலேஷன் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தெட்டுங்கிற நம்பரை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்ட் ரிலேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இருபத்தி ஏழு போட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்காது இருபத்தாறு போட்டு பார்க்கும்போது கிடைக்காது நான் டேரெக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சதுனால இருபத்தி எட்டை போட்டே நான் சொல்லித்தரேன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இருபத்தி எட்டு போட்டால் என்ன ரிலேஷன் பாருங்கள் ஆறுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் என்ன எது எவ்வளோ எவ்வளோ கூட்டியிருக்காங்க ஒன்பது நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு பதிமூணு நம்பரை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து இருபத்தெட்டுக்கும் நாற்பத்தஞ்சுக்கும் பாருங்கள் பதினேழு நம்பர் கூட்டியிருப்பாங்க நாற்பத்தஞ்சுக்கும் நா அறுபத்தி ஆறுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு நம்பர் கூட்டியிருக்காங்க அடுத்தது தொண்ணூற்றி ஒன்றிலேருந்து அறுபத்தாறு கலிங்க எவ்வளோ நம்பர் கூட்டியிருக்காங்கன்னு தெரியும் நாலு எழுபது நூறு இருபத்தஞ்சு நம்பர் கூட்டியிருக்காங்க ஸோ இதை பார்க்க இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஒம்பதுலேருந்து பதிமூணு அட
பதிமூணுக்கும் பதினேழுக்கும் நாலு நம்பர் பதினேழுக்கும் இருபத்தொன்றுக்கும் நாலு நம்பர் இருபத்தொன்றுக்கும் இருபத்தஞ்சுக்கும் நாலு நம்பர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டரான சீக்வன்ஸில் கூட்டியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இது மூலியமாகவும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியலனா ஆப்ஷன்லேருந்து ஒவ்வொரு நம்பரையாக போட்டு பார்த்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சில சம் மட்டும் கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்பாங்க அதில் தான் நம்மளோட டைம் ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்பர் சீரீஸில் எல்லா மாடலும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ நம்பர் சீரீஸ்லேருந்து எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் போட முடியும் மற்றவங்க எல்லாம் ஒரு நிமிஷத்தில் அந்த சம்மை போட்டாங்கன்னா நீங்கள் அரை நிமிஷத்தில் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் மற்றத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்டு இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்டுட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்போ மற்ற ஈஸியான சம்ல எல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் அதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு போட்டுட்டு இதை லாஸ்ட்டாக போட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக சம் கொடுத்துருக்கேன் இதை ப்ராக் இதை டக்குன்னு நோட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த நம்பர்ஸோட ஆன்சர் க போட்டோடனே நான் இதோட ஆன்சரும் உங்களுக்கு தரேன் இப்போ வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ஆன்ஸ் ஆன்சர் போட்டு பாருங்கள் நான் அடுத்தது ஆன்சரை காமிக்க போகிறேன் அந்த சம் அஞ்சு சம்மோட ஆன்சர் இது தான் நீங்கள் எல்லாமே டக்குன்னு எவ்வளோ நிமிஷத்தில் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க டைம் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாமில் ரொம்ப ஸ்பீடாக போடுவீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்களே செக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி பழைய கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட கொஷின்ஸை வச்சு நாம் எப்படியெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 